Bonjour à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va analyser le trafic de nos visiteurs sur notre boutique Spreadshirt en installant Google Analytics. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ne manquer aucune étape. Petite présentation de Spreadshirt. Spreadshirt est une plateforme en ligne qui vous permet de personnaliser vos t-shirts ou une large gamme de produits. Le principe est simple. Vous importez vos designs, vous vendez vos produits et vous empochez la commission. Comme d'autres plateformes similaires comme Redbubble, comme on l'a pu voir dans d'autres vidéos. Vous avez deux manières de vendre dans Spreadshirt. Ils appellent ça canal de vente. Le premier canal de vente est la marketplace. La marketplace est une place de marché en ligne multivendeur permettant de mettre en relation vendeur et acheteur dans un même espace. Le deuxième canal de vente est de créer une boutique en ligne personnelle nommé Spread Shop. L'avantage par rapport à la marketplace, c'est d'avoir un espace personnel où vous pouvez fournir directement vos fans ou vos followers ou votre communauté avec vos propres articles, votre propre label ou marque. Vous toucherez une commission bien plus élevée que sur les marketplaces. C'est donc sur ce dernier qu'on va installer Google Analytics. Je vais vous montrer comment intégrer Google Analytics dans votre boutique Spreadshop pour que l'outil Google puisse traquer les visiteurs dans votre boutique. Vous serez donc en mesure de voir quelle page a un taux de rebond élevé ou quelle page a plus de succès. Bienvenue sur le tableau de bord de Google Analytics. Connectez-vous à Google Analytics via votre compte Gmail. Dans cette vidéo, nous n'allons pas aborder la compréhension des rapports, mais on va juste rajouter notre boutique Spreadshop. Si vous voulez en savoir plus sur les rapports, je vous invite à regarder la vidéo en suggestion. Allez, c'est parti. En bas à gauche, cliquez sur Administration. Sur Compte, cliquez Nouveau Compte. Nous allons ensuite configurer notre compte. Donnez un nom à votre compte. Laissez tout cocher par défaut. Nous allons ensuite créer une nouvelle propriété dans Google Analytics. Vous devez également renseigner le nom de votre site, le fuseau horaire ainsi que la devise que vous utilisez. Puis cliquez sur Afficher les options avancées. Puis sélectionnez Créer une propriété Universal Analytics. Vous devez renseigner l'URL du site web. Et l'URL du site web correspond à l'adresse de notre boutique Spreadshop. Pour cela, on retourne dans notre tableau de bord Spreadshirt et on clique sur le menu de gauche correspondant à l'icône de notre boutique Spreadshop. Et on atterrit sur les paramètres de la boutique et dans Général, Info et Métadonnées, on n'a plus qu'à copier-coller l'URL de notre boutique Spreadshop. Il faut penser à supprimer la partie redondante HTTPS. Puis vous sélectionnez « Créer une propriété universelle analytique uniquement ». Vous devez également renseigner votre secteur d'activité ainsi que la taille de l'entreprise. Si vous êtes auto-entrepreneur, mettez « Petite ». Puis dans les conditions d'utilisation de Google Analytics, sélectionnez votre pays ainsi que « Accepter les conditions d'utilisation ». De toute manière, vous ne pouvez pas faire autrement. Automatiquement après la création de la propriété, nous allons recevoir l'ID de suivi. Et on va copier-coller cet ID sur notre boutique Spreadshop qui se trouve dans Marketing puis Analyse Web. Vous sélectionnez Google Analytics puis vous collez le code de suivi dans le champ et vous cliquez sur Appliquer les modifications. Voilà, c'est donc fait. Vous avez installé Google Analytics dans votre boutique Spreadshop. Et vous devez attendre 24 heures pour que votre compte Google Analytics soit actif. 
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement de Google Analytics, je vous invite à regarder une autre vidéo que j'ai faite là-dessus. N'oubliez pas de partager la vidéo, de mettre un like et je vous dis à la prochaine vidéo.